Co tu chciś ma? Ciałki! Zdrawia was! Liptacy! A dneska sa naučím možno skialpovať. V minulom vlogu ho Peter tak motivoval, ako chválil tie skialpy celý čas smerom hore, že Tomáš si dneska musel požičať. Aňo! Takže... Uvidíme, ako mi to pôjde. Zatiaľ ma len bolia nohy po prvých 20 metroch. Dali sme si po robote dneska pekný deň, takže si ideme dať malino brdo. Výšlapík. Na skialpoch! Viac sa zase bojím cesty dolu, to je moje, lebo ja som polosnowboardista, antilyžiarista, či čo, lyžiar. Antilyžiar. Musím pošetriť baterku, aby som aj cez to dole nejaké zábery porobil. Radšej nie. Ešte, že ja robím poslednú korekciu. Túto nedelu v kostole pán Fara vraveli, že bude popolcová streda. Všetkým nariadil pôst v kostole. Tak mi hneď bliklo, že bude námed na vlog. S Tomášom sme sa dohodli, že si dáme taký pravý, riadný pôst. Čiže žiadne jedlo, žiadne šťavy. Dneska iba čisto na vodičke, celý deň. A takto to ideme zaklincovať výšlapom na malinko. Vypotiť toxíny! 21. storočia. Takže oddychne si tráviaca sústava. To je asi najväčšia pointa celého pôstu. Povedz da čo múdre po prišlapaní. Všetko som ho naučil, dobre to povedal. Je to tak. Áno, áno. A máš raz odsnúte? Povedz o výzve Instagramovej. Aha, včera sme včera sme dali na Instagram tú našu dohodu s Jankom, že ideme mať pôst. No a spýtal som sa tam ľudí, že či ide niekto s nami do toho. A strašne mega veľa vás napísalo, takže to je super. Po dlhom čase ideme vlogovať za vidna. Bez čeloviek. Je to zmena. Človek aj vidí okolo seba niečo. A určite takúto výzvu posúvame aj vám, sledovateľom. Treba to vyskúšať. Pretože znie to veľmi jednoducho, že jeden deň to vydrží každý nejesť. Ale skúste si len tak dať jeden deň na vodičke. Regulérne, že včera sme večer posledný krát jedli a najeme sa až zajtra. A že tí, čo ste zvyknutí každý deň pravidelne papať, niekoľkokrát do dňa, tak není to úplne, úplne jednoduché. A ešte som, to som chcel povedať, že tým, že začína popolcová, alebo teda bola, je, dnes je popolcová streda, tak vrtulník mi kazí zvuk. Dneska ti to nevíde. Dneska nič nepoviem do vlogu. To už idú po mňa. Tomáš je späť. Takže dnes je popolcová streda a to znamená u všetkých veriacich kresťanov, že dnes im začína 40 dňový pôst až do veľkého piatku do veľkej noci čiže žiadne tanečky, žiadna zábava až potom a aj čo sa týka jedla, tak sme mali byť stredmi pôst nie je vyslovne o tom, že ho musíš mať len na vode ale ide o to, aby si vyšiel z tej svojej komfortnej zóny aby si pociťoval hlad počas dňa a každý by sa ho mal prespôsobiť podľa seba, to znamená, že ak niekto je dáva 10 krát za deň, tak niekto znižia aspoň na 5, aj to je úspech. Aj týmto spôsobom odľahšieš trávenie a pomôžeš len sám sebe, nie mne. Takže 
je to o tom, že týmto vlogom by sme vás chceli namotivovať aspoň k jednému postu počas týchto 40 postných dní do Veľkej noci. Najväčší alebo najdôležitejší deň na post v roku je práve Veľký piatok, to je deň, kedy končí tento 40 dňový post, ale nečakaj až dovtedy. Skús to už dneska, keď uvidíš tento vlog. A samozrejme väčšina z vás možno pod slovom pôst si predstavuje, že bez mesa. Čiže dajme tomu v piatok si dám pôst, nebudem jesť meso. Čiže aj to je forma pôstu. Každý si to môže po svojom vyložiť, ako Tomáš vraví. Alebo si dáš deň bez cigarety, bez piva. Každý to svoje. Alebo budeš jesť len ovocie. Čiže je milión foriem, ale... Musí to mať nejakú myšlienku hĺbšiu. Čiže keď si poviem, zajtra vydržím len na ovoci, tak to treba dodržať. Vtedy je to origoš. Áňo. Takže dneska na vode a ideme potiť, potiť, potiť. Tak. Možno taká vychytávka alebo tip pre vás, ak by to bolo ťažké, bez jedla, tak sa napíte. Ak som zase hladný, tak sa zase napijem. Pretože... Hlad je len prezlečený smet. Aňo. Že na raňajky vodu, na obed vodu, pomedzi to vodu, na večeru vodu a pomedzi to vodu. A deň je za nami. Ak je málo, tak ešte vodu. A ešte vodu. A není to vôbec tak, že ideš domrieť, nemáš energiu, pretože práve opak je pravdou. Tým, že nezaťažuješ telo trávením, tak máš tie energie na rozdávanie. To možno tak mesiac, keby si hľadoval a bol len na vode, tak by si zomieral. Ale jeden, dva dní do týždňa sú absolútne v pohode a myslím si, že až žiadúce v dnešnej dobe s tým, čo všetko do seba tlačíme. A ešte by som asi povedal to, že hlavným dôvodom, prečo my máme posty, nie je kresťanstvo, ale tie zdravotné benefity, lebo tie sú neočkrepiteľné. Proste, takže... Taká infoška, že napríklad už Hippokrates, ktorý je pokladaný za otca medicíny, vedel, že pôst pomáha prečistiť telo a dokáže zbaviť telo choroby. A to už bolo trošku dávno. A dokonca aj niektorí doktori to dávali na predpis, že ak bol niekto chorý, prišiel za ním, tak mu nariadil týždenný pôst. Že proste len nejesť a telo sa s tým samo vysporiada. Ale aby si to nepochopil zle, ak si chorý, tak si nedávaj pôd, tak si ho nikdy nemal. Vždy sa porad niekým, kto sa do toho rozumie. Ale preventívne si pôd si môžeš dávať kedykoľvek. Tak ako my. Tak si to vyzuj a chod na lyžiarka! Na dneska už lyžovacka skončila. Začínajú, nastupujú natrať ratraky. Chlapi niekedy aj celú noc musia makať, drieť kopec, aby bol ráno pre lyžiarov tip-top upravený, aby tam bol ten pravý Manchester. Úspešne na vrchole, 1209 metrov nad morom. Čiže iba taký kopček. Áno. Ale dám si zabrať. Daj pocity prvéčky alpinistické. Dobre. Už som sa aj spustil dole dvakrát. Po cestie hore. Ale v pôvode. Není to zle. 
ale dole sa bojím a si si idem zavolať taxík. <laughs> taxík je už na ceste. Tomuto sa povie pohodlnosť. Takto chodia skalpovať hviezdy z Hollywoodu. <laughs> Aj sa povozíš, splníš si chlapčenský sen, zaskialpuješ, sa cvičíš, nič si nezlomíš. <laughs> dobre to bolo, dobre to bolo. Dúfame, že sa ti dnešné videjko páčilo. Nezabudni dať like. Follow, comment. Nezabudni pozrieť aj staršie videjka. A hlavne ten subscribe, nech to tam rastie. <laughs> Čaute. Čaute.